স্টার্ট করছো এরপরে এখানে হচ্ছে যে সমস্ত কাজগুলো ক্লায়েন্ট কে ডেলিভার করা হচ্ছে ক্লায়েন্ট কে ডেলিভারি করে দিছি বা ক্লায়েন্ট এখনো अप्रूव করে নাই বা মডিফিকেশন দিয়ে রাখছে ওকে এরপরেরটা হইতে পারে ক্লায়েন্টস মডিফিকেশন অর্থাৎ ডেলিভারির পরে বা ক্লায়েন্ট কে দেখানোর পরে ক্লায়েন্ট বলছে এই এই মডিফিকেশন গুলো লাগবে সেগুলো মডিফিকেশন নামে একটা লিস্টে পাঠিয়ে দিলাম যে সমস্ত কাজগুলো কমপ্লিট হয়ে যাবে অর্ডার কমপ্লিটেড যে সমস্ত অর্ডার গুলো ক্যান্সেলড হবে অর্ডার ক্যান্সেলড অনেকগুলো লিস্ট তৈরি করে ফেললাম এবার ধরো ফাইবারে একটা অর্ডার ঢুকছে এবার এই লিস্টের ভিতরে একটা কার্ড ক্রিয়েট করব ধরো আমার অর্ডার আর ওয়ান এটা হচ্ছে ল্যান্ডিং এর উপর ক্লায়েন্টের নাম মনে করো আমরা ক্লায়েন্টের নাম দিলাম জোসেফ এবং কাস্টার বাজেট হচ্ছে বিশ ডলার ঠিক আছে এই যে একটা কার্ড ক্রিয়েট করলাম তার মানে পুরোটা বোর্ড এগুলো এক একটা লিস্ট প্রত্যেকটা লিস্টে এক একটা কার্ড মানে এক একটা টাস্ক প্রথমে এই কার্ডের উপরে ক্লিক করলাম কার্ডের মধ্যে ঢুকলাম ক্লায়েন্ট আমাকে ওয়ার্ড প্রেস এক্সেস দিছে ধরো আমি ডিসক্রিপশনের মধ্যে সেভ করে রেখে দিলাম তো এটা তো হবে কি যখন দশটা বারোটা ক্লায়েন্ট এট এ টাইম থাকবে তুমি দেখবা মেসেজে চ্যাটিং এত বেশি হয় ক্লায়েন্টদের সাথে এক্সেস হারাই ফেলবা ফাইবারে বলো আপনাকে বলো সেক্ষেত্রে তোমরা যেটা করবা এভাবে যদি এক্সেসটা পাওয়ার পর পর সাথে সাথে কার্ড অ্যাড করে রাখো তোমাদের আর বারবার খোঁজা লাগবে না বা ক্লায়েন্ট একটা ডকুমেন্টেশন দিল যে তুমি এখানে কিছু কন্টেন্ট আছে এই কন্টেন্ট গুলো তুমি তোমার মতো করে বসাবা তো এরকম কোন ফাইল যদি দেয় তুমি দেখবা অ্যাটাচমেন্ট নামে একটা অপশন আছে এখানে লিঙ্কটা পেস্ট করে দিয়ে অ্যাটাচ তাই যে অ্যাটাচমেন্ট আকারে চলে আসছে ওকে কাজটা সংক্ষেপে বোঝার জন্য তুমি ধরো ক্লায়েন্টের একটা সাইট আছে এটা ব্যানার টাইপে বানা রাখতে পারো ধরো তুমি কোবেন বিডি সাইটে কাজ করতেছো दिलचमेंट ढुकाम जो तुम्हारे टीम मेम्बर ग्रो कर तक जो मेम्बर के इनभाइट कर मानुषार ऊपर क्या हम पीपल जो माल्टिपल पार्सन थे माल्टिपल पार्सन एसाइन करवा देखो ये चले आस छवि के क्या एसाइन कर नोटिफिकेशन जा मेल पा तरा ट्रेलर मोबाइल एपो आ मोबाइल एपे सुंदर भाव नोटिफिकेशन आ ডেস্কটপে আসবে মোবাইলে আসবে ইমেইলেও আসবে নোটিফিকেশন আচ্ছা এরপর মেম্বারের পর দেখো লেভেল নামে একটা জিনিস আছে তো আমরা কিছু লেভেল দিয়ে দিতে পারি যে সমস্ত কাজ শুরু হয় নাই হলুদ এটা হচ্ছে ধরো নট স্টার্টেড বা দিয়ে রাখলাম সেভ যে সমস্ত কাজ দেখছো এডিট করে নেবা যেগুলো কমপ্লিট সেগুলো গ্রিন সেভ যেগুলো কাজ হয় নাই সেগুলো মানে যেগুলো কাজ অনগোয়িং हलुद ले लैंडिंग 
নাম্বার হচ্ছে একটা হোম পেজ বানাইতে হচ্ছে তিন নাম্বার একটা কন্টাক্ট পেজ বানাইতে হচ্ছে আর যার যে কাজ থাক সেই অনুযায়ী তোমরা এরকম দিয়ে রাখলা আচ্ছা এখানে দেখো তিনটা টাস্ক ওকে তিনটার মধ্যে একটাও শেষ হয়নি জিরো তোমার যখন প্রথম কাজটা শেষ হবে ল্যান্ডিং পেজ এটা টিক দিয়ে দিবা দেখো এখানে দেখাবে থার্টি থ্রি পার্সেন্ট কাজ শেষ এবং তোমার এখানে দেখাচ্ছে যে তিনটার মধ্যে একটা কাজ শেষ এরপরে হোম পেজ হয়ে গেলে হোম পেজ ডান কন্ট্যাক্ট পেজ হলে কন্ট্যাক্ট পেজ ডান এইবার ডিউ ডেট অর্থাৎ এই ক্লায়েন্টের একটা ডেড লাইন আছে তাই না ডেট আচ্ছা সব সময় ডেড লাইন একদিন আগে রাখবা অর্থাৎ তোমার মানে আহ সতেরো তারিখে ডেলিভারি করতে হবে তুমি ষোলো তারিখ দিয়ে রাখবা সব সময় ঠিক আছে क्लायर नाम जेम्स मन करो डॉलर प्रोजेक्ट चले छवि चेन्ज कर दिल प्रथम क्षेत्र আচ্ছা এটা ডিউ ডেট আবার চেঞ্জ হবে অর্ডার নাম্বার টু যেটা এটা ডিউ ডেট মনে করো আমাদের সতেরো তারিখ ঠিক আছে সেই টাক্স চেঞ্জ হবে এক্সেস চেঞ্জ হবে আচ্ছা এবার এই প্রথম কাজটা শুরু করে দিচ্ছি তাহলে অনগোয়িং এই কার্ডটাকে সরাই দিয়ে আমি অনগোয়িং কার্ডের মধ্যে নিয়ে আসলাম এবং লেভেল নট স্টার্টেরটা চেঞ্জ করে টিকটা উঠাই দিলাম আমি অনগোয়িং দিয়ে দিলাম ঠিক আছে ডান ডেলিভারিং আচ্ছা ডেলিভারি দিয়ে দিছে এবং যেহেতু কাজ আমার শেষ আমার এই যে ডিউ রেটটা টিক দিয়ে দিব ওকে আর সমস্ত টাস্ক ডান দিয়ে দিব তাহলে দেখো এখানে মে ষোলো তারিখের মধ্যে ডান এটা যদি লাল হয় বুঝবা যে তোমার ডেড লাইন পার হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এবং তিনটার মধ্যে তিনটা টাস্ক শেষ ক্লায়েন্ট কোনো মডিফিকেশন দিল না অর্ডার কমপ্লিট হয়েছে অর্ডার কমপ্লিটেড স্ট্যাটাসে নিয়ে গেলা এবং এটা স্ট্যাটাসটা চেঞ্জ করে তুমি কমপ্লিট দিয়ে দিলা ঠিক আছে এখন আর একটা কাজ মনে করো ঝামেলা হয়ে গেছে এই ক্লায়েন্ট কাজটা এক্সেপ্টই করলো না ডাইরেক্ট ক্যান্সেল করলো তখন তুমি ডাইরেক্ট ক্যান্সেল বোর্ডে নিয়ে গেলা এবং এটাকে রেড করে দিলা ক্যান্সেল হয়ে গেছে সবাই কি বুঝতে পারছো জি ভাই এরকম নিচে নিচে কাজগুলো জমতে থাকবে ঠিক আছে সবাই বুঝছো ক্লিয়ার কারো কোনো সমস্যা ক্লিয়ার জি না ভাই ক্লিয়ার বেলো হচ্ছে বহু মানে মানে টাস্ক ম্যানেজমেন্ট বা টিম টাস্ক ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য 79% কোম্পানি ইউজ করতেছে অর্থাৎ যারাই কোনো না কোনো টাস্ক ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ইউজ করে তাদের মধ্যে ট্রেলো অনেক পপুলার এছাড়াও অনেক ক্লায়েন্ট তোমাকে বলতে পারে আমি ধরো একটা ভার্চুয়াল টিম হয় না ধরো আমাদের ক্ষেত্রে এরকম হইছে ক্লায়েন্ট একটা প্রজেক্টের জন্য আমাদেরকে হায়ার করছে সো এখন ওর একটা টিম আছে দশ জনের ডেভেলপার টিম তার মধ্যে আমিও কিন্তু একটা কাজ করতেছি হোক সেটা ফিলেন্সিং কাজ ক্লায়েন্ট বলো আমি তোমাকে ট্রেলো বোর্ডে ইনভাইট করছি তুমি মেলটাতে অ্যাকসেপ্ট করো মেলটাতে অ্যাকসেপ্ট করার পর তুমি দেখবে এই বোর্ডে অ্যাক্সেস পেয়ে গেছো এবং মানে তুমি দেখবা এখানে তোমার কাজ কি ধরো এখানে অনেক এরকম হতে পারে মিনহাজ কি কি কাজ করবে মিনহাজের এক নাম্বার কাজ হচ্ছে এই প্রজেক্ট দুই নাম্বার হচ্ছে এই এরকম ভাবে সিরিয়ালেও দিয়ে দিতে পারে তো এভাবে নাম অনুযায়ীও হইতে পারে क्षेत्रीय मालिक हेड जो ढुके एक नजरे देखते प्लानिंग टीम तीन टाइम टाइम शेष टाइम तो शेष तुम क्या करो ब्रीफ डान देखा 
এখানে অটোমেটিক্যালি আরেকটা ফ্লো ক্রিয়েট হয়ে যাবে এরকম কিছু কমন ফ্লো থাকে ধরো কোডবিন বিডি একটা নতুন কোর্স যখন লঞ্চ হয় কোডবিন বিডি কোর্স লঞ্চ কোর্স লঞ্চের পর কোর্স মার্কেটিং কোর্স মার্কেটিং এর পর কোর্স স্টার্ট তিনটা আমি মানে তিনটা হচ্ছে তোমার প্যানেল ক্রিয়েট করে দিলাম অটোমেটিক্যালি যখনই কোর্স লঞ্চ টিক দিয়ে দিব অটোমেটিক্যালি কোর্স বুস্ট দেখা যাবে আমার মাথায় কিন্তু এখানে ডুবার সাথে সাথে আসবে এখন তো আসলে কোর্স কোর্সের বুস্টিং চলার কথা বা কোর্সের মার্কেটিং চলার কথা সো এই একটা ফ্যাক্ট আরেকটা জিনিস হচ্ছে এরকম ওই যে আমি যেটা দেখালাম ইন প্রোগ্রেসে কি কি আছে তারপর হচ্ছে তোমার কি কি কাজ রিভিউর জন্য রেডি এটা এটা ট্রেলার মতো বোর্ড সোজা হিসাব ঠিক আছে मानेकुलरकोलि फल कलेक्शन शुरू हो जा रहा अच्छा चमत्कार मालिक चमत्कार चाय মানডে আচ্ছা ভাই আমাদের ক্লাসরুমে অ্যাক্সেসটা কতদিন থাকবে 
कम्युनिकेशन सब रोहित शेयर ग्रुप करते ग्रुप मानी की धरो जेनारे शेष हो जाता 
এটার মোবাইলে অ্যাপ আছে স্ল্যাকের মোবাইলে অ্যাপে সুন্দরভাবে পাবা এই ধরো আমি আমার একজন টিমমেটকে এখন আরজেন্ট একটা মেসেজ দেওয়া দরকার এই ওই কাজটা এখন করা লাগবে এখানে আমি একটা মেসেজ থ্রো করলাম হাই नीड दिस वर्क नीड दिस वर्क আরজেন্ট ওরা বলো তারপর এখানে আমি একটা অডিও কল দিয়ে দিতে পারি রেকর্ড বা আমি কোনো একটা ফাইল অ্যাটাচ করতে পারি লেখা দিতে পারি ভিডিও দিতে পারি ঠিক আছে এখান থেকে ভিডিও কমিউনিকেশন হয় ঠিক আছে বুঝতে পারছো সবাই সো দ্যাটস ইট হচ্ছে একটা কমিউনিকেশন টুল लग इन कर खुब बस लंच सबकि बुजते टेलिग्राम स्लैग मैं असाधारण जिन मानुष्टिंग बारोमे
করতে হবে দেখি starting May 9. we will prioritize gigs and basic price standard price at least ashia as we believe this is the plus standard price so fine you can update your gig by going to your gig at some manage it will not provide a fully functional website preview short 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 so eta korte hobe erokom kichu na gig er price edit kore komaite ba baraile ekhon somoshya nai kintu je somosto gig gulo rank e ache এগুলাতে আসলে হাত দেওয়া ডিফিকাল্ট এখানে এরকম বলে নাই যে তোমার আশির নিচে দিলে অন্য ক্যাটাগরিতে মুভ করবে ওরা করাবে এরকম কিছু না ওরা সাজেস্ট করছে যে তুমি যদি এর কমে ফাংশনাল ওয়েবসাইট না দাও তাহলে অন্য ক্যাটাগরিতে মুভ করো যেমন এখানে আমি দেখাই তোমাদের লেখাটা সো এটা ওরা কোন অ্যাকশন নেবে না বাট ওরা সাজেস্ট করছে ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট ঠিক আছে যেমন এই প্রাইজের পাশে একটা চিহ্ন উঠে আছে গিগের যে প্রাইস দেওয়া আছে না আচ্ছা যেহেতু 
চেঞ্জ করে ফেলো যেহেতু গিগ গুলো তোমার নতুন অবস্থায় আছে এখনো র‍্যাঙ্ক ওভাবে করে নাই তোমার বাজেট গুলো এভাবে দিও 80 120 150 ঠিক আছে যারা লেভেল লেভেল কনসেলার বা যারা টপ এর তারাও তো এডিট করছে দেখলাম হ্যাঁ মানে এডিটে বেসিক্যালি দুই এক মাসের জন্য র‍্যাঙ্ক হারায় যেতে পারে ঠিক আছে সো বেস্ট হচ্ছে ওয়েট করে দেখা অন্যদের ক্ষেত্রে কি হয় যেহেতু তোমরা নতুন নতুনদের ক্ষেত্রে প্রবলেম নাই কারো যদি ফুল ওয়েবসাইটে গিগ র‍্যাঙ্ক করে থাকে এখন হাত না দিয়ে একটু ওয়েট করা বেটার ঠিক আছে বেসিক প্যাকেজ আসি দেওয়া এটা পেশি হয়ে গেল না এটা ফুল ওয়েবসাইট শুধু একটা গিগ তোমার এডিট হবে যেটা হচ্ছে তোমার ফুল ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট বা ফুল শপিফাই ওয়েবসাইট বা একটা ফুল সাইট যখন মানাচ্ছ সেটা ল্যান্ডিং পেজ বা মেইলচিং অন্যান্য গিগে হাত দেওয়ার দরকার নাই ঠিক আছে তোমার যে গিগগুলোতে নোটিফিকেশন আসছে ওই গিগগুলোতে তোমরা করতে পারো নতুন অবস্থা যেহেতু এখন আমাদের গিগগুলো র‍্যাঙ্ক করে নাই সো যেহেতু ওরা একটা মানে স্ট্যান্ডার্ড সেট করছে আমরা স্ট্যান্ডার্ডে চলে যেতে পারি যাদের ব্যাংকে আছে তখন <laughs> 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 অন্যান্য মানে গ্রুপ বা অন্যান্য মানুষদের পোস্ট টোস্ট পাবা পোস্টগুলো থেকে আমরা আইডিয়া নিয়ে তারপরে হচ্ছে এডিট করতে পারি বাট এখনই রিস্ক নেওয়ার দরকার নেই যাদের র‍্যাঙ্কে আছে র‍্যাঙ্কে থাকা মানে লেভেল 2 বা লেভেল 1 যাদের গিগে প্রত্যেকদিন একটা দুইটা করে নক আসছে সেই গিগে মডিফিকেশন চাইছে এরকম যদি হয় বাট যাদের এখন ওভাবে র‍্যাঙ্ক করে নেই মাত্র একটা দুইটা ক্লিক আসছে কিছু ইমপ্রেশন আসছে একটা দুইটা ক্লায়েন্ট আছে তারা এডিট নিশ্চিন্তে করতে পারো ঠিক আছে বুঝতে পারছো সবাই আচ্ছা ঠিক আছে ভাই গিগ প্রাইসটা কেমন দিব क्षेत्रे डिलीवर কিন্তু তোমার একটা দুইটা অর্ডার রানিং এমন অবস্থায় বেস্ট সেলার গিগ এর প্রাইস গুলোতে হাত দিবা না এটা লাইফ টাইম এর জন্য ঠিক আছে ভাই আমরা যারা নতুন আছি যেমন মোটামুটি দুই একটা গিগ ভালোই র‍্যাঙ্ক আছে যেমন আমার এলিমেন্টারি গিগটা থেকে প্রতি সপ্তাহে দুই তিনটা করে ক্লায়েন্ট আসে অর্ডার কনভার্টও করছি ওখান থেকে দুই তিনটা তো সেই ক্ষেত্রে কি করতে পারি যদিও আমি নতুন অ্যাকাউন্ট খুলছি আর কি সবার মত এখন তো দরকার নাই প্রাইস বাড়ানো 10টা 20টা অর্ডার কমপ্লিট হোক লেভেল 1 এ যাই লেভেল লেভেল 1 এ যাওয়ার পর আস্তে করে প্রাইস চেঞ্জ করব 10টা অর্ডার কমপ্লিট হওয়ার পর আর লেভেল আপ এর পর মনে রাখবা তোমাদের গিগ গুলোর র‍্যাঙ্ক এদিক ওদিক হবে ম্যাক্সিমাম আমি 80% ক্ষেত্রে দেখা যায় লেভেল 1 বা লেভেল 2 যখন পাবা তোমার গিগ এর র‍্যাঙ্ক মোটামুটি 10 15 দিন গিগে অর্ডার নাই থাকতে পারে এটার মেইন রিজন হচ্ছে তুমি এখন নিউ সেলার নিউ সেলার দের সাথে কম্পিটিশন করতেছো তুমি যখন লেভেল 1 সেলার হবা তুমি লেভেল 1 এ ঢুকছো 10টা অর্ডার কমপ্লিট করে আর লেভেল 2 হইতে কত লাগে অর্ডার 50টা না জি তাহলে আরেকজন ধরো 40টা অর্ডার কমপ্লিট করছে সেও লেভেল 1 তুমি 10টা অর্ডার কমপ্লিট করছো তুমিও লেভেল 1 তুমি লেভেল 1 এ মাত্র ঢুকছো তোমার কম্পিটিশন হচ্ছে যে 40টা অর্ডার কম্পিটিশন কমপ্লিট করছে তার সাথে সো তুমি পিছায় আছো ওর থেকে দ্যাটস ওয়াই গিগ এর র‍্যাঙ্কটা হারাবে সো যখন কয়েকটা অর্ডার কম नतुन লেভেল 2 এ যারা অলরেডি আছে তারা অনেক পুরাতন তাইলে কম্পিটিশন অবশ্যই পিছে থাকবা সেই হিসাবে অর্ডার কম আসবে যখন লেভেল 2 হয়ে যাবা লেভেল 2 আস্তে আস্তে অর্ডার কমপ্লিট করতে করতে এক মাস দেড় মাস পর তোমার র‍্যাঙ্ক গুলো ফিরে আসবে কখনো কখনো গিগে একটা ক্যান্সেল হইলে অথবা ক্লায়েন্ট রিপোর্ট ইজ ভেরি ব্যাড ক্যান্সেলেশন ইফেক্ট করে অ্যাকাউন্টে বাট তারপর তোমার তিন চারটা অর্ডার রানিং 
একটা ক্যান্সেল হইছে ওই তিন চারটা ডেলিভারি করলে ওই ক্যান্সেলে খুব বেশি ইফেক্ট পড়ে না কিন্তু কোন ক্লায়েন্ট যদি তোমার গিগে বা তোমার অ্যাকাউন্টে রিপোর্ট করে তুমি তো একটা ওয়ার্নিং খাইছো অ্যানালিটিক্সে গিয়ে দেখবা তোমার একটা ওয়ার্নিং আছে এর পাশাপাশি তোমরা যখন ওই ক্লায়েন্টের কাজটা যখন করতে যাবা তখন মানে ওই একটা ওয়ার্নিং খাওয়ার পর গিগ লাস্ট পেজে চলে যায় অনেক সময় লাস্ট পেজেও থাকে না অর্থাৎ তুমি লাস্ট পেজে গিয়েও তোমার গিগ পাবা না এরকম অবস্থায় দুই থেকে আড়াই মাস রেখে দেয় ফাইবার যখন এরকম কোন একটা ক্লায়েন্টের ওয়ার্নিং খাবা অথবা ক্যান্সেল হইলে সেক্ষেত্রে দেখবা তোমার গিগ দুই থেকে আড়াই মাসের জন্য র্যাঙ্ক হারা যেতে পারে এটা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার এক্ষেত্রে আমরা অনেকে করি কি গিগ গুলাকে এডিট করি গিগ কিন্তু ওই গিগে প্রতিদিন দশ বারোটা করে নক আসতো ওই গিগটাকে এডিট করি অথবা অনেকে গিগটা ফালাই পর্যন্ত দিই মনে রাখবা বেস্ট সেলার গিগে বেস্ট সেলার যে গিগটা সেটা কখনোই ফালানো যাবে না ওটা তোমার অ্যাকাউন্টের সম্পদ उचित ना फ्यूचर মানে আবার আমাকে মেসেজ না করে এই জিনিসটা মাথায় রেখে দিবা এই জিনিসটা মানে সব সময়ের জন্য সত্যি আর আমি তো আসি প্রবলেম নাই যখনই প্রবলেম হবে ফিউচারে যে কোনো গিগের ইস্যু অ্যাকাউন্টের ইস্যু ফেসবুকে মেসেজ করো মেসেজ রিপ্লাই করতে লাইটলে আমাকে ফোন করো আর সকালবেলা থেকে একটু আমি ঘুমাই কারণ সারা জাগতে হয় সো আমাকে পাওয়ার সবচেয়ে বেস্ট টাইম হচ্ছে রাতের পরে আমি অনেক সময় কল মিস করলো কল ব্যাক করি নাম্বারটা সেভ করে রেখো আমার আচ্ছা এই মেজর ইস্যুগুলো গেল সবাই সবাই বুঝতে পারছো না लाइसेंसर <laughs> चिंता এরকম কিছু না সো তুমি ক্লায়েন্টকে বলে রাখবা যে অর্ডার কমপ্লিট হওয়ার পর যে কোনো সময় আমাকে নক করো আমি সাত দিন তো ফ্রি সার্ভিস দিব এছাড়া মাইনর এডিট থাকলে আমি করে দেব কোনো প্রবলেম নেই সো দ্যাট কি হবে ক্লায়েন্টের সাইডে প্রবলেম হইতে পারে আমরা ডেভেলপার ভার্সন প্লাগইন ইউজ করি তারপর হচ্ছে ক্লায়েন্ট লিড জেনারেশনের ক্ষেত্রে লিড বের করে দিলাম লিডগুলো ক্লায়েন্ট চেক করে নেয় অর্ডার কমপ্লিট করে ফেলছে চেক করতে গিয়ে দেখলো 50টা ইমেলের মধ্যে 10টা ইমেল বাউন্স ক্লায়েন্ট পরবর্তীতে এসে অর্ডার ক্যান্সেল করে ফেলতে পারে বা অ্যাকাউন্টে কমপ্লেইন করলে অ্যাকাউন্টে মেজর ইফেক্ট করবে সেই ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টের জন্য তোমার দরজাটা ওপেন রেখে দিবা ক্লায়েন্টকে বলে দিবা যে তুমি যখনই লাগবে আমাকে নক করবে আমি তোমাকে হেল্প করব এন্ড আই উইল নট টেক এনি পেমেন্ট ফর দ্যাট সো এটা নতুন অবস্থা খুব চমৎকার একটা সার্ভিস এটা মনে রাখবা নতুন অবস্থায় অর্ডার কমপ্লিট করার পর আমি 7 দিন সময় দিব এর মধ্যে কোনো মাইনর এডিট থাকলে আমাকে বলবে আমি করে দেব আচ্ছা সো আর অনেক ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু ক্লায়েন্ট তোমাদেরকে একটা ল্যান্ডিং পেজ বলে দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ল্যান্ডিং পেজ করে অর্ডারটা ক্যান্সেল করে দিতে পারে এরকম অনেক ব্লক ক্লায়েন্ট আসছে এরকম দিয়েছে ভাই আমার অর্ডার ক্যান্সেল হয়েছে হ্যাঁ সো দেখা যায় কাজ সব করায় নিছে সাইট দেখা যায় সাইট ঠিক ও ইউজ করতেছে তোমার সাইটের অ্যাক্সেস অফ করে দেয় অর্ডারটা ক্যান্সেল করে দিবে সো এই ক্ষেত্রে ব্যাকডোর নামে একটা জিনিস আছে তোমরা কি এটা জানো সবাই আচ্ছা ব্যাকডোর হচ্ছে একটা টুল যেটার মাধ্যমে এটা একটা হ্যাকিং
ঝামেলা করতেছে ক্লায়েন্ট এদিক ওদিক করতেছে ক্লায়েন্ট মানে ওর আসলে মানে মতি গুদি ঠিক নাই ও আসলে আমাকে দিয়ে কাজ করে ও আমাকে দিয়ে কাজটা ক্যান্সেল করানোর চান্স আছে বা তুমি তো বুঝবা একটা ল্যান্ডিং এর কথা বলে সে দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এডিট এডিট করতেছে সমস্যা নেই কিন্তু মানে যখনই বলতেছে কাজ কমপ্লিট হবে তুমি অ্যাকসেপ্ট করো ও অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছে নতুন কাজ দিচ্ছে তখন বুঝবা যে ক্লায়েন্ট একটু ঝামেলা আছে তো সেফটির জন্য একটা ব্যাকডোর পুশ করে ফেলতে পারো কোডটা একটু মন দিয়ে খেয়াল করো হ্যাঁ কোডটা আমি নিচের দিকে দেখো এই একটা গুগল ডক দিয়ে দিছি फिलाबा <laughs> क्लियर पासवर्डर क्रिएट हो जाए थिमेट <laughs> खुजे बेर बसान समय खुजते शेष हो झमेला शेष <laughs> 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 शेष से दो तुम्हारे शेष तुम्हें 
ব্যাকডোর অ্যাক্টিভেট করব কিভাবে ঠিক আছে সাইটের মধ্যে রেখে দিলা ক্লায়েন্ট ঝামেলা করলে আমরা দেখব আনাইলে ফাইন ওয়েবসাইটের নাম ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের নাম কি ধরো কিছু একটা ডট কম তাই না সো ওই ওয়েবসাইটের নাম এবার ধরো ক্লায়েন্ট তোমার এক্সেস অফ করে দিয়েছে যেমন আমি দেখো ধরো আমার এক্সেস অফ ঠিক আছে এখন আমি যে কোনো ব্রাউজারে দেখো কি লিখছি কোডমেন্টবিডি.com/design এটা ছিল ডাইরেক্টরি আর কি ঠিক আছে ক্লায়েন্টের ডাইরেক্টরি হলো ডাইরেক্টরি ডাইরেক্ট ওয়েবসাইট হলো ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটের শেষে দেখো কোশ্চেন দিছি ব্যাকডোর ইকুয়ালস টু গো লিখছি ক্লিয়ার জি স্যার এর কি বুঝছো জি এটা ব্রাউজারে এন্টার দেওয়ার সাথে সাথে ইউজারটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে ক্লিয়ার ক্লায়েন্টও জানবে ক্লিয়ার ক্রিয়েট হইছে ঠিক আছে এবার দেখো ব্যাকডোর ইকুয়ালস টু গো লিখে ব্রাউজারে এন্টার দিছি এইবার মনে করো সাইডে ক্লায়েন্ট আমার অ্যাক্সেস অফ করে দিয়েছে অ্যাক্সেস অ্যাক্সেস অফ করে দিলে ওই কোডটা হ্যাঁ অ্যাক্সেস অফ করে দিলে কোডটা কাজ করবে এটা তো মজা অ্যাক্সেস অফ করার আগে আমি কোনো হ্যাম্পার করব না ক্লায়েন্টের অ্যাক্সেস নাই আমার এখন ঠিক আছে এইবার ডব্লিউপি অ্যাডমিনে ঢুকবো দেখো ডব্লিউপি অ্যাডমিনে ঢোকার পর এটা সো ব্যাকডোর নামে একটা ইউজার ক্রিয়েট হয়ে গেছে ক্লিয়ার বুঝছো না বুঝো নাই জি ভাই বুঝতে পারছি ক্লিয়ার ভাই ক্লিয়ার এটা লাগবে পুরোটা করে দেখাইছি আমি জি ভাই এটা ল্যাপটপ কি হবে ভাই ওই যে তুমি ক্লায়েন্টের ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড তো তুমি জানো না তারপরে তুমি আচ্ছা ভাইয়া ইউজার আইডি তে আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকবা ঢুকে কামিং সুন একটা ওয়েবসাইট লাগাই দিবা কামিং কামিং সুন পেজ তো দিয়ে ক্লায়েন্ট কে বলবা তোমার ওয়েবসাইটে এখন কামিং সুন ঝুকতেছে তুমি যদি বাসতে চাও আমার অর্ডারটা কমপ্লিট করে দাও ঠিক আছে আর আপনি রিপিট করেন ভাইয়া বুঝছেন না ক্লায়েন্ট দিয়ে রিপোর্ট রিপোর্ট করে গলো এখন হচ্ছে তুমি রিপোর্ট করলে তো তোমার পজিটিভ পেয়ে আছে তুমি ক্লায়েন্ট কে তুমি কি বলে ক্লায়েন্ট তোমার কাজ তো করে নিছে তোমাকে পেমেন্ট দেয় নাই তুমি তো তুমি ইয়া করতে পারবা ঠিক আছে এবং সবসময় মনে রাখবা ফাইবারে তুমি আগে যদি যাও একটা মানে ফাইবারে একটা অর্ডার ক্রিয়েট করার পর একটা অর্ডার আইডি থাকে তাই না ওই অর্ডার আইডির এগেইনস্টে যে আগে যাবে ধরো তুমি আগে গেছো তোমাকে প্রায়োরিটি দিবে ক্লায়েন্ট সো তুমি যখন ক্লায়েন্ট ক্যান্সেল করে আছো তুমি একটা সাপোর্ট ক্রিয়েট করে রাখবা এই ক্লায়েন্ট আমার সাথে এই এই করছে পরবর্তীতে ক্লায়েন্ট যদি ফাইবারে যায়ও তুমি প্রায়োরিটি পাবা ব্যাপারটা হচ্ছে ব্যাকডোর ক্রিয়েট করে কি বলা আমি তো সাইটে ঢুকছি সাইটে ঢুকে ওকে আমি বলতে পারি আমি কিন্তু তোমার সাইটে এক্সিস নিয়ে রাখছি অথবা সুন্দর একটা কামিং সুন বা একটা পপ আপ ফর্ম দিয়ে দিতে পারো দিয়ে বলতে পারো পপ আপের মধ্যে চাই লিখেও দিতে পারো দিস সেলার ডিপ চিট উইথ মি ঠিক আছে আচ্ছা ভাইয়া ও কি এ ডিলিট করতে পারবে এটা হচ্ছে মজা করলাম তোমরা যেটা করবে ডব্লিউপি রিসেট দা সাইটটা পুরো সাদা করে ক্লায়েন্ট কে মেসেজ দিবা এবং একটা সাইটের অল ইন ওয়ান দ্য ব্যাকআপ নাম্বার রেখে দিবা শেষ বলবা যে আমি তোমার সাইট যেরকম ছিল সেরকম করে দিছি তুমি তো আমাকে টাকা দাও না ঠিক আছে তো তুমি পেমেন্ট করলে আমি তোমার সাইটটা রিকভার করে দিব আমার কাছে ব্যাকআপ আছে ওকে আমি ব্যাকডোর দিয়ে ঢুকে তারপরে হচ্ছে ইয়া করে দেব অল ইন ওয়ান দেখা অল ইন ওয়ান দে ব্যাকআপ রেখে দিবা ব্যাকডোর ডিলিট করে দাও তাহলে ও ভাই ও ব্যাকডোর কি হচ্ছে না ও তো ইউজার মানে তুমি কখনো ডব্লিউ ওয়ার্ডপ্রেসে ইউজারে গিয়ে দেখছো নতুন কোন ইউজার ঢুকছে কিনা স্বাভাবিকভাবে এটা কারো মাথায় আসে না যারা আসলে হ্যাকিং করে দেয় আবার ক্রিয়েট করতে পারমু এন্টার দিলে যতবার দিবা ততবার ক্রিয়েট হবে ওই ব্যাকডোর ফলা দিলে আবার তুমি ব্যাকডোর ইকুয়ালস টু এন্টার দিবা আবার একটা ইউজার ক্রিয়েট হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা আবার কোড দিতে হবে জাস্ট ওইভাবে আর কোড দাও লাগবে না কোড তো একবার দাও আছে খালি ব্রাউজারে গিয়ে কোশ্চেন ব্যাকডোর ইকুয়ালস টু গো দিবা দেখবা আমি আমি বলতেছি ভাই যদি অ্যাক্সেসটা মানে ডিজেবল করে মানে উনি না দেয় তাহলে পরবর্তীতে আপনি ওই কোডটা ওখানে পেস্ট করবেন কিভাবে যে অ্যাক্সেস না থাকে আর কি আরে তুমি তো বুঝতেছো কেন গেনজাম করবে অ্যাক্সেস অফ করার আগে তো ব্যাকডোর দিয়ে রাখবা ও আচ্ছা আমরা <laughs> 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 उचित ना भिडियो
সাদা রকে কাজ করতেছো তখন ইচ্ছা না দেখি রঙিন রকে কি আছে ডকে যাবা ডকে গিয়ে এগুলা অনেক কিছু করা যায় ডিজাইন ডিজাইন ফাইলে যাবা আচ্ছা ডকে ভাই এই যে ডিফল্ট যে ফন্ট সাইজ 11 দেওয়া থাকে এটা চেঞ্জ করবেন কোথা থেকে এটা তো প্রতিবার ওপেন করলে পোর্ট্রেট ল্যান্ডস্কেপ অনেক কিছু আছে তুমি এই পেজে কালার চেঞ্জ করতে পারবা এখান থেকে আচ্ছা ডিফল্ট ফন্ট সাইজ এটা তো নরমালি চেঞ্জ করা যাবে ওখানে চাপ দিলে তো চেঞ্জ না না ডিফল্ট দেওয়া যায় না ভাই বুঝছো হয়তো কোন আমি বলতেছি যে আমি 20 দিতে চাচ্ছি ডিফল্ট অল টাইম হ্যাঁ অল টাইম 20 এটা হচ্ছে তোমার হয়তো এক্সটেনশন থাকতে পারে এখানে এক্সটেনশন একটু খুঁজে দেখো শেষ সজল মন্ডল কয়টা কাজ পাইছে টোটাল এখন তিনটা টোটাল তাহলে নতুন দুটো ঢুকছে টোটাল এখন আর্নিং কত 175 আর 80 এর কত হলো আর আগে 20 ছিল টোটাল কত হলো টোটাল 175 80 প্লাস 20 275 275 আচ্ছা ছিল মধ্যে সপ্তাহে একটা দুটা করে নক পাওয়া আচ্ছা <laughs> আরকেছি <laughs> 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 
কিবোর্ড স্পিকার তারপর হচ্ছে তোমার ব্লুটুথ স্পিকার কোনটা লাগবে হেডফোন কিছু বলবা না আমি দিয়ে দিব আর কম আসছে রাইজিং ট্যালেন্ট দেখলাম অনেকেই পাইছে আরেকজন আছে সে হচ্ছে কি নাম জয় চাকমা রাইট জয় চাকমা সরি আর কেউ আছে তিনটা কাজ কমপ্লিট করছে আহমেদ এসানুল আসো তিনটা কাজ যারা যারা আসবা শিওর তুমি কোন নাম চাও তুমি চিন্তা করো ঠিক আছে যারাই ফর্ম ফিল আপ করবা এখন যারা আসো তারাই মানে আসবা কালকে এখানে আমি বলতেছি না যে এখানে যারা যারা মানে গিফট পাইছো তাদেরকে আসতে হবে তা না এটা ওপেন ফর অল সকাল পর্যন্ত সকালের পর অফ করে দিব কালকে সকালের মধ্যে যারা যারা ফর্ম ফিল আপ করবা তাদের সার্টিফিকেট গুলো আমরা বানাইতে দিয়ে দিব এবং সার্টিফিকেট ছাড়া অনেক কিছু আছে টি শার্ট টি শার্ট আছে মগ আছে গল্প করবো আমরা গান শুনবো খেলবো আপার ক্র্যাশ নিয়ে 
একটা ফেয়ারওয়েলের মতো কেক কেক কাটবো আমরা খাওয়া দাওয়া হবে সো ট্রাই করো আসার এটা আসলে একটা বন্ড যারা ঢাকায় আসো অবশ্যই ট্রাই করবো আসার এটা বন্ডিং পিরিয়ড হবে এবং কিছু ছবি টবি তুলবো আমরা তারপর হচ্ছে তোমার মানে সেটা কথা আমাদের সাথে একটা ইন্টিমেসি ক্রিয়েট হবে এবং ফিচারে আমরা যখন এমপ্লয়ি পিক করি বা আমাদের মেম্বার পিক করি যারা আসছে যারা আসলে কানেকশন রাখছে তাদের আসলে তাদের প্রতি ফোকাস বেশি থাকে এই আর কোয়ার্টার মধ্যে কি হবে চলে আসবা পাঁচটা ছটার মধ্যে চলে আসবা সকাল না সন্ধ্যা সকালে আবার কি করব সকালে তাহলে কালকে সকাল পর্যন্ত ঠিক আছে যারা মানে এসে ফর্ম ফিল আপ করে না সেটা একটু অড কারণ আমরা সার্টিফিকেট গুলো বানাই অনেক কষ্ট করে তোমাদের জন্য छजन मध्य তারপর <laughs> 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 